ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹோப் எல்லோரும் ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாகவும் இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி வ்ளாகில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேஸோட கிளிப்பிங்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி வ்ளாகாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஆர்கனைசேஷன் லெமன் ரசம் ரெசிபி அக்கி ரொட்டி ரெசிபி ஆல்சோ பெட்ரூம்காக கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணோம் அதெல்லாம் கூட இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டியூஸ்டே ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா பியூபர்ட்டி ஃபங்க்ஷனுக்காக இன்விடேஷன் வந்துருந்துச்சு ஸோ அம்மா வந்து ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் டக்குன்னு ரெடி ஆகிட்டு கிளம்பிட்டோம் நான் அன்றைக்கி போட்டிருந்த ஹீல்ஸ் பற்றி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க நான் அது வந்து மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஒன் இயர் பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்போ ஒன் எயிட்டி நைன் சம்திங் இருந்துச்சு பட் இப்போது டபுள் த ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த ஹீல்ஸ் வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளும் இல்லை அந்த ப்ரைஸ்க்கு வர்த்தும் கிடையாது ஸோ எப்போயாச்சும் ஆஃபர் போட்டாங்கன்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் எதுக்கும் கோட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் என்ன மாதிரி அக்கேஷ்னலாக ஹீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பர்சனாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே வாங்கிக்கோங்க இன்கேஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஃபுட் வேல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஃபங்க்ஷன் நடந்த ஹால் பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலேருந்து ஒரு டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஆட்டோ பேசிவிட்டு போயிட்டோம் அங்கே போனதும் ஃபஸ்ட்டாக வந்து ஃபங்க்ஷன் இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகாமல் டைனிங்க்கு தான் போக சொல்லியிருந்தாங்க லன்ச்சுக்கு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நான்வெஜ் மீல் மட்டன் பிரியாணி அதுக்கப்புறம் பூரி அதுக்கு தொட்டுக்கா சிக்கன் கறி தென் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் ஸ்வீட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அல்வா டேஸ்ட்டில் க்ரீன் கலராக ஒன்று வச்சுருந்தாங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஃபங்க்ஷன் நடந்த இடத்துக்கு போனோம் நாங்கள் போனதுக்கப்புறமா அப்பாவும் ஒன் ஹார் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அப்படி எல்லாரும் கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்காக தேங்காய் என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கோன்னு சொல்லி ஒரு மினி வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒன்று ரெண்டு பேர் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் எப்போ தான் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ ஒரு வழியாக தேவையான திங்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன காய்ச்சி வச்சிட்டோம் இதுக்கு முன்னாடி செய்கிற ஹேர் ஆயிலில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் வேம்பால பட்டை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணி செய்வோம் பட் இப்போ அடிஷ்னலாக முடி வளர என்னெல்லாம் எஃபெக்டிவாக இருக்குமோ அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் லைக் நெல்லிக்காய் செம்பருத்தி இதெல்லாம் கூட இந்த டைம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வேம்பால பட்டை எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கும் இன்கேஸ் ஷாப்பில் கிடைக்கல அப்படின்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட்டுக்கோங்க பட் ஆன்லைனில் வாங்குகிறப்போ ரிவ்யூஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஒரிஜினல் ப்ராடக்டாக அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஆர்டர் போட்டுக்கோங்க பிகாஸ் நிறைய ஃபேக் ப்ராடக்ட்ஸ் கூட இருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி என்ன காய்ச்சிருதுன்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாட்டம் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி அகலமான கடாய் இல்லைனா பாத்திரம் ஏதாவது வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் என்ன சேர்த்து நல்லா மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு கையளவுக்கு செம்பரத்தி எல்லாம் போட்டுக்கிறேன் அது கூடவே வந்து ஒரு அஞ்சாறு செம்பரத்தி பூ கூட சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து லைட்டாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பில் ஒரு பவுல் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இது கூட வந்து நெல்லிக்காய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு அரை கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு போட்டிங்கன்னா போதும் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது அடுத்ததாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் இது கூடவே கருஞ்சீரகம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் கரிசலாங்கண்ணி வெட்டி வேர்லாம் சேர்க்குறப்போ இன்னும் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் பட் அதெல்லாம் எனக்கு வந்து இங்கே கிடைக்கல ஸோ அதனால் இருக்கிறத வச்சு நான் என்ன காய்ச்சி வச்சிட்டேன் இப்போது ஃப்ளேம் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணிவிட்டு குறைஞ்சது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹார்க்கு என்ன நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அதாவது நம்ம இப்போ போட்டிருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பச்சை கலராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் சன்லைட்டில் வச்சு ட்ரை பண்ணோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு மாறணும் மேக்ஸிமம் வெளியே நான்வெஜ் ஃபுட் சாப்பிட்டு வந்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் டைஜஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கும் அன்றைக்கும் லைட்டாக ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு ஸோ கம்ஃபர்டபுளான ஃபுட் ஏதாவது சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசம் சாப்பாடு தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்
அடுத்ததாக கொஞ்சமாக சீரகம் அப்புறம் மிளகு ரெண்டுமே நல்லா இடித்து எடுத்துக்கணும் நான் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் குறகுறப்பாக இடித்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா இஞ்சியும் சேர்த்து இடிச்சிருக்கணும் நான் வந்து சேர்க்க மறந்துட்டேன் அதனால் அது மட்டும் தனியாக இடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதே மாதிரி இஞ்சியோட குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுக்குள்ளே பருப்பும் சூப்பராக வெந்துருச்சு ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கரண்டி இல்லைனா மத்து வச்சு நல்லா கடைஞ்சி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா தேங்காயினா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக கொதிச்சிட்ருக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆட் பண்ணியிருந்த எல்லாமே நல்லா கிறிஸ்பியாக மாறி இருந்துச்சு அதாவது என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியாத அளவுக்கு கொதிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி டைம் எடுத்து ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் அதில் இருக்கிற எஃபெக்டிவான திங்ஸ் எல்லாமே ஆயிலில் இறங்கியிருக்கும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுக்கு போகிறேன் வெது வெதுப்பான சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா வேம்பாலை பட்டை சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரசம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் கடுகு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு வந்து பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் அதெல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மூணு சின்ன சைஸ் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இடித்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி மிளகு சீரகம் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் தெரியாதனமாக பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் மெலிசாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டேன் அடி பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு அடுத்ததாக வேக வச்சுருக்கிற தோரம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா நுரைச்சி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரசத்துக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை அதிகமாக தூவி விடுங்க அதோட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லெமன் சேர்த்துக்கிறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஹாஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதோட ஜூஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த புளிப்பு வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரசம் வந்து சாதத்தில் வச்சு சாப்பிட்றத விட தனியாக ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி குடிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் யாருக்கெலாம் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அம்மாவும் கொஞ்சம் ரசம் வேணும்னு கேட்டதுனால கிளாஸில் ஊற்றி கொடுத்துட்டேன் அப்புறம் ரசம் சாப்பாடு கூட வச்சு சாப்பிட சைட் டிஷ்லாம் எதுவுமே வந்து செய்யலை ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுருந்த பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து டின்னர் சாப்பிட்டேன் நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருந்தோம் இல்லையா அவங்க வந்து எங்கள் நெய்பர்ஸ் தான் ஆஃப்டர்நூன் வச்சுருந்த ரைஸ் பிரியாணி சிக்கன்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே லெஃப்ட் ஓவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருந்த எல்லார் வீட்டுக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்க வீட்டுக்குமே பிரியாணி சிக்கன் கறிலாம் கொடுத்ததுனால வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவும் அப்பாவும் அதையே சாப்பிட்டாங்க நான் மட்டும் நைட்டுக்கு சாப்பாடு செஞ்சுக்கிட்டேன் காய்ச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் என்ன ஓரளவுக்கு வெது வெதுப்பான சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறம் இதில் இருக்கிற ரெசிடியூஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தூக்கி போடாமல் த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்க்கு வெயிலில் வச்சு நல்லா காய வச்சுட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு ஹேர் பேக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக இந்த ஆயிலோட குவான்டிட்டிக்கு நூறு கிராம் வேம்பாலைப்பட்டே கரெக்டாக இருக்கும் அதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்து உடச்சி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரூட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபுட் ரெசிபீஸ்க்கு கலரிங் ஏஜெண்ட்டாக வந்து சேர்ப்பாங்க நல்லா வந்து நேச்சுரல் ரெட் கலர் கொடுக்கும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம ஓவர் நைட் நல்லா இது கூட சோக் ஆக வச்சிடணும் அவ்வளோதான் அன்னைக்கிட்டே வந்து கொஞ்சம் டயரிங்காக தான் இருந்துச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் டிவிலாம் பார்த்ததுக்கப்புறமா போய் ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு அப்படியே இந்த வ்ளாக் பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து கண்டினியூ ஆகுது ஆல்ரெடி டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஃபர்னிச்சர் ஷாப்லேருந்து கால் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி டெலிவர் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தாங்க பட் நான் ரூமில் மட்டும் உடன் ஃபினிஷிங் வர மாதிரி ஃப்ளோர் மேட்ச் ஓட்டணும்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபர்னிச்சர் வர லேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் மேட் ஷாப்பிங் கொஞ்சம் பெண்டிங்கில் வச்சுருந்தேன் பட் அங்கேருந்து கால் வந்ததும் அன்றைக்கே போயிட்டு ஃப்ளோர் மேட் வாங்கிட்டு வந்து ஒட்டிட்டோம் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த டாப்போட டீட்டெயில்ஸை
ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் மேட்ச் வாங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹொசூர் நேதாஜி ரோடில் இருக்கிற ஸ்ரீனிவாசா ஹால் தான் போயிருந்தோம் முன்ன பின்ன இந்த மாதிரி ஷீட்ஸ்லாம் வாங்கி ஓட்டின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஆனால் அத்தை வீட்டில் ஃப்ளோரிங் ஃபுல்லாக இது தான் ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட அட்ரஸ் கேட்டுட்டு தான் இங்கே வந்தோம் ஆக்சுவலாக நான் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்கும் அப்படின் தான் யோசித்தேன் பட் இதெல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லி தான் லைக் நான் ஒரு பட்ஜெட் யோசித்து வச்சுருந்தேன் ஆனால் அது எல்லாமே வந்து தாண்டிருச்சு இதிலேருந்து தான் ஒன்று வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நடுவில் பார்க்குறது தான் நினைக்கிறேன் ப்ராப்பராக எனக்கு இதில் பார்க்கும்போது ஷேட் தெரியல அண்ட் என்னோட ரூம் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னது தான் ஆனால் அதுக்கே ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு ப்ளஸ் கம்மோட சார்ஜஸ் தெரியல எல்லா இடத்துலையும் இந்த ப்ரைஸ் தான் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு நான் கம்ப்ளீட் ரூம் மேக் ஓவரை செப்ரேட் வீடியோவில் பட்ஜெட்டோட ஷேர் பண்ணுறேன் அதை பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்களோட ஒப்பீனியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் மேட் கட் பண்ணி வாங்கிட்டு அப்புறம் என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் அந்த ஷாப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தப்போ கர்டன் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ எப்படியோ விண்டோவுக்காக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணேன் பட் இது ஒரு பீஸே வந்து ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு நான் இது வாங்கல இதே பேட்டர்னில் கம்மியான ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு வச்சுருந்தாங்க அதில் ரெண்டு வாங்கியிருக்கேன் ஒன்று வந்து டூ எயிட்டி ருபீஸ் ஆச்சு அதே நேதாஜி ரோட்ல ஃப்ரெண்ட்ல வந்தோம் அப்படின்னா சாட் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்நாக் ஷாப் இருக்கும் அந்த வழியில் போகும்போது நிறைய டைம் இதை பார்த்துருக்கேன் போர்டில் மோமோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க பட் ஒரு டைமும் வந்ததில்ல சரி ஓகே எப்படி இருக்கும்னு டேஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம் பன்னீர் ஸ்டஃப்டு மோமோஸ் ஒரு பிளேட் அப்புறம் வெஜ் மோமோஸ் ஒரு பிளேட் வாங்கியிருந்தோம் ரெண்டுத்தோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பன்னீர் ரோல் ஓரியோ மில்க் ஷேக் வாங்கியிருந்தோம் டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருக்குது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி லாஸ்ட்டாக ரெயின்போ ஷோரூம் தான் போயிருந்தோம் ரூம்காக என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பேர் எழுதி பட்ஜெட்லாம் போட்டு லிஸ்ட் இருந்துச்சு ஆனால் மண்டை மேலே இருந்த கொண்ட மறந்த மாதிரி ஃபேன் யோசிக்கவே இல்லை ஈவன் நான் லிஸ்ட் எழுதும்போது கூட ஃபேன் இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்லை தட் டூ சம்மர் வேறு வரப்போகுது அந்த ரூம்லலாம் இருந்தோம் அப்படின்னா டீப் ஃப்ரை ஆயிடுவோம் அம்மா தான் லாஸ்ட்டாக ஃபேன் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு ஞாபகப்படுத்தினாங்க ஸோ ரெயின்போ ஷோரூம்லேயே ஒரு ஃபேன் வாங்கிட்டு அப்புறம் மெயினாக பவர் பேங்க் தேவைப்பட்டுச்சு அதையும் வாங்கியிருந்தோம் இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க நான் வாங்கினது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆச்சு அம்மா வந்து டென் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் வாங்கியிருக்காங்க அது ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆச்சு இந்த ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு நைட் வீட்டுக்கு வரவே கிட்டத்தட்ட நைன் நைன் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு வந்ததும் தோசை ஊற்றிட்டு கறி கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்துச்சு அதை வச்சு தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டோம் அப்புறம் முன்னாடி நாள் காய்ச்சி வச்சுருந்த எண்ணெயில் வேம்பால பட்டை போட்டிருந்தோம் இல்லையா நல்லா கலர்லாம் இறங்கி சூப்பராக இருந்துச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம ஒரு கண்டெய்னருக்கு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த ரூட்ஸ் வந்து தனியாக எடுக்காமல் அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் எண்ணெய் காய்ச்சிட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆப்வியஸாக இனிஷியல் டேஸில் ஹேர்ஃபால் அதிகமாக தான் இருக்கும் எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு பட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நல்லாவே ரிசல்ட்ஸ் தெரிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நாள் தான் கண்டினியூ ஆகுது லஞ்சுக்கு பிரிஞ்சால் கிரேவி அதுக்கப்புறம் அக்கி ரொட்டி தான் செஞ்சுருந்தேன் கத்திரிக்காய் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கணும் அதுக்கு பேனில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கிறேன் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்ல ஒரு அரோமா வர வரைக்கும் இதை வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து சின்ன பீஸ் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு ஏழு எட்டு முந்திரி பருப்பு ரெண்டு காஷ்மீரி மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சமாக புளி போட்டுக்கிறேன் ஒரு சில பேர் வந்து புளி ஊற வச்சுட்டு அதை கரைச்சிட்டு கிரேவியோடு சேர்த்து கொதிக்க வச்சுக்குவாங்க பட் இந்த மாதிரி சேர்த்தா கூட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் கொஞ்சமாக புதினா இல கொத்தமல்லி இல அப்புறம் கடைசியாக ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நான் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கணும் எகெயின் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் லைட்டாக வறுத்துட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் எள்ளு வந்து டக்குன்னு கரிஞ்சு போகிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க வறுத்து வச்சுருக்கிற எல்லாமே நல்
லிட் கவர் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் சைட் பை சைடாக வறுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாவை மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி ரொம்ப அதிகமாகவும் சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் நல்லா சூப்பர் சாஃப்டாக வெந்துருச்சு இது அப்படியே ஒரு பிளேட்டுக்கு மாதிரி தனியாக வச்சுருவோம் இருக்கட்டும் அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து சேர்க்க மறந்துட்டேன் லாஸ்ட்டை தான் சேர்த்தேன் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்துருந்தேன் ஆக்சுவலாக தக்காளி வந்து அரைச்சி சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணேன் பார்த்தா கரண்ட் போயிருச்சு அதனால நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டேன் தக்காளி குழஞ்சி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா கிரேவி எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு தேங்காயெலாம் அரைச்சி சேர்த்துருக்கிறதுனால நல்லாவே வந்து கெட்டியாயிரும் இது குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் லிட் கவர் பண்ணிவிட்டு வச்சுருங்க சைட் பை சைடாக அக்கி ரொட்டி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணி எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு அரிசியமாக வெடுக்கணும் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க இந்த மாதிரி கொதிச்சு வரும்போது ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும் தண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் இதே அளவுக்கு அரிசி மாவு தண்ணி சேர்த்தா மட்டும்தான் ரொட்டி பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வரும் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாயிருச்சுனா கூட தேய்க்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் லிட் கவர் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா சூடு அரட்டும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காய் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு ஒரு டைம் கலந்து விட்டுருங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டிங்கன்னா கத்திரிக்காயில் இருக்கிற ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கி சூப்பராக இதே மாதிரி கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிரும் லாஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிட்டு கலந்திங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி இட்லி தோசை கூடலாம் வச்சு சாப்பிட அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து தான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசி மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சூடு ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாகவே பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும் பிசையும் போது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது பட் கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் இதே மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா உப்பி வரும் இல்லைன்னா அப்பளம் மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியாயிரும் அப்புறம் வழக்கம் போல் சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரி நல்லா மெலிசாகவே தேய்ச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து நம்ம அதிகமாக பொடி மாவு தூவுற மாதிரி இருக்கும் தேய்ச்சதுக்கப்புறம் சைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க அனிவனாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு மூடி வச்சுட்டு சைட்ஸில் இருக்கிற எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் வந்து எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கிடைக்கும் அது அப்படியே தவாலை போடாமல் சைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அதனால் லைட்டாக இன்னொரு ரெண்டு டைம் தேய்ச்சிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா மெல்லிசாக சூப்பராக கிடைக்கும் இதே மாதிரி நல்லா மெலிசா தேய்ச்சிட்டு சூடான தவாலை போட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிற மாவு எல்லாத்தையும் காட்டன் கிளாத் வச்சு தொடச்சு விட்டுருங்க தவாவில் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டு சைடும் சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு இல்லைனா டைரெக்டாக வந்து ஃப்ளேமில் காட்டணும் அப்போ நல்லா உப்பி வரும் அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் ஃப்ளேமில் காமிச்சோம் அப்படின்னா அப்பளம் மாதிரி ரொம்பவே வந்து கெட்டி ஆயிரும் சாப்பிடவும் நல்லா இருக்காது ஸோ ஜஸ்ட் பஃப்அப் பானதும் ஃபியூ செகண்ட்ஸில் எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் லைக் சப்பாத்தி பூரிலாம் வந்து பஃப்அப் ஆகி வரும்போது பார்க்கவே அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்பாவுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரைஸ் இருந்துச்சு அதை வச்சு சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டாரு நான் எனக்கு மட்டும் அக்கி ரொட்டி செஞ்சுக்கிட்டேன் அம்மா வந்ததுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு ரெண்டு செஞ்சு கொடுத்துட்டேன் ரொம்ப மன்ஸ் கழித்து கத்திரிக்காய் வச்சு வீட்டில் சமைச்சிருக்கோம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ரெசிபீஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நேற்று ஃப்ளோர் மேட் வாங்க போன கடையில் ஒரு செட் சோஃபா கவரும் வாங்கிட்
நான் நிறைய டைம் லாக்ல கூட சொல்லியிருப்பேன் ஹாலில் வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய திங்ஸ் இல்லாததுனால எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கும் டீ கிளட்டர் பண்ணுற வேலையோ டீப் கிளீன் பண்ணுற வேலையோ இருக்காது ஆனால் ரூம் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் எந்த ஒரு திங்ஸ் காணாமல் போனாலும் ரூமில் தேடினா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் த டூ ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே மெஸ்ஸியாக டஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஈவன் டெய்லி க்ளீன் பண்ணாலுமே டஸ்ட் இருக்கும் தான் போல் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் அம்மா வந்து மேலே இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாமே வந்து தொடச்சி விடுவாங்க பட் மேக்ஸிமம் நானும் தங்கச்சி யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டீ கிளட்டர்லாம் வந்து பண்ண மாட்டாங்க இப்போ பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஆர்கனைஸ்டாக இல்லாமல் அவ்வளோ மெஸ்ஸியாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக டீ கிளட்டர் பண்ணது ஆகஸ்ட் மந்த்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பண்ணவே இல்லை ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் தேவையான திங்ஸ் மட்டும் க்ளீனாக எடுத்து வச்சுட்டு பேலன்ஸ் எல்லாமே தூக்கி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அன்றைக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் இருந்த எல்லா திங்ஸுமே எடுத்து கீழே போட்டுட்டேன் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டஸ்ட்லாம் சேராமல் இருக்க ஏதாவது டிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மிரர் சைட் ரேக்கில் இருந்து எல்லா திங்ஸுமே எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து டோர் கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த திங்ஸ்லாம் வேஸ்ட்டாக இருக்குது யூஸ் பண்ண மாட்டோமோ அதெல்லாமே எடுத்து இதில் தான் திணிச்சு வச்சுருப்போம் லிட்ரலி அதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து கீழே போட்டுட்டு தான் தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த டைம் வந்து அதில் இருந்து எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டுட்டேன் நான் என்ன யோசித்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவரில் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுட்டு நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் அந்த திங்ஸ் எல்லாமே வெளியே எடுத்து போடவே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் அம்மாவோ தங்கச்சியோ இருக்கும் போது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா சைட் பை சைடு அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிருக்கும் பட் தனியாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஃபஸ்ட் எடுத்தது ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஜுவல்லரிஸ் மட்டும் ஒரு பெரிய சைஸில் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து போட்டு வச்சுட்டேன் மேக்ஸிமம் அதில் நாங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அம்மா வந்து அந்த இருக்கிற ஜுவல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு வழியாக தேவையில்லாத திங்ஸ் எல்லாமே டீக்லெட்டர் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் நீட்டாக தொடச்சி வச்சுட்டேன் எந்த சொல்யூஷனும் யூஸ் பண்ணல எப்படியோ ஒரு நாள் அகெயின் டஸ்ட் படியாக தான் போகுது அதனால் அப்படியே ஒரு கிளாத் மட்டும் வச்சுட்டு தொடச்சி விட்டுட்டேன் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கூட நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நாங்கள் இது லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினோம் டூ இயர்ஸ் பேக் வாங்குறப்போ எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆச்சு பட் இப்போ இதை விட அட்வான்ஸ்டான டிசைன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு ஷாப் விசிட் பண்ணிவிட்டு பிடிச்ச மாதிரி டிசைன் வாங்கிக்கோங்க இன்னும் கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே கிடைக்கும் அப்போவே ஒரு பெரிய பாக்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து இது தான் பெரிய பெரிய ஜுவல்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பேன் ஆனால் இதில் இருக்கிற ஒரு ஜுவல்லுமே ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணது கிடையாது வாங்குவோம் பட் ஆனால் அது போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இருக்காது அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த டப்பாவில் வந்து பேங்கிள்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த இயரிங் பாக்ஸ் உண்மையிலேயே இந்த இயரிங் ஆர்கனைசர் வந்து சூப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பிகாஸ் எல்லா தோடுமே வந்து எங்கெங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ஜுவல்லரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இந்த லாஸ்ட்டாக ஒரு டோர் இருக்கும் அதில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எது ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்குமே வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பாட்டமில் இருக்கிற ஷெல்ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வால்யூமைசர் அதுக்கப்புறம் வாட்ச் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதில் தான் வச்சுருக்கேன் மேக்ஸிமம் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா வாட்சஸோட பாக்ஸும் பத்திரமாக வச்சுருப்பேன் ஸோ தட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அங்கங்கே போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிளாஸ்லாம் உடஞ்சிரும் தென் அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃபில் நாங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற குட்டி குட்டி ஜுவல்லரி செட்ஸ் ஹேர் கிளிப்ஸ் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற டூ ரேக்ஸில் ஸ்கின் கேர் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் மேக்கப் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேக்ஸிமம் இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்படி போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அப்பப்போ எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் சைடில் இருக்கிற ஒரு ஷெல்ஃபில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மாய்ஸ்சரைசர் டோனர் இதெல்லாத்தையும் எகெயின் ஒரு ஆர்கனைசரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் எடுக்கும்போது டக்குன்னு அந்த ஆர்கனைசர் மட்டும் எடுத்து தொடச்சிக்கலாம் தென் டாப்பில் இருந்த பார்ட்டிஷனில் வீட்டில் இருக்கிற எல்லா